ஹலோ ஆல் வணக்கம் செகண்ட் டே முடிஞ்சிருச்சு இந்தியா ஆஸ்திரேலியா டபிள்யூடிசி ஃபைனலில் நேற்று நிறைய விஷயம் பீடாக சொல்லியிருந்தாரு இப்போவும் சொல்றதுக்கு இருக்கார் நம்ம கூட நேற்று நம்ம பேசின மாதிரி இன்னைக்கு ஓப்பனிங் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் ஃபினிஷிங் சரியில்லையே நான் பீடாக நேற்று சொன்ன மாதிரி விக்கெட்ஸ் நிறைய போச்சு செகண்ட் டேல தான் அதிகமாக விக்கெட் சொல்லுவோம்னு சொல்லி பீடாக நேற்றே சொல்லியிருந்தாரு ஷோல ஓப்பனிங்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆனா போக போக பினிஷிங் சரியில்லாம போயிருச்சு பீடாக வெல்கம் டு தி ஷோ உங்களுடைய தாட்ஸ் என்ன அதாவது இந்த பிச்சை பத்தி நேற்று சொன்ன அதாவது உள்ள ட்ரை இது இருந்தது மேல ட்ரை கிராஸ் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்லோவா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே ஆகும் போது நல்ல அந்த கிராஸ் பைண்டா இருக்கனால பிச்சு குயிக் ஆகும் நாளைக்கு என்ன ஆகும் ஸ்லோவா அந்த கிராஸ் எல்லாம் உதிர ஆரம்பிக்கும் போது நாளைக்கு பேட் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதாவது நம்ம என்ன சொன்னோம் இப்ப வந்துட்டு டே டூல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நார்மலி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் ரன்ஸ் தே ஸ்கோர் அண்ட் லூஸ் லெவன் விக்கெட்ஸ் அதுதான் ட்ரெண்ட் ஓவரில் ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஆச்சுன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி த்ரீ ரன்ஸ் அஸ் பி ஸ்கோர்ட் அண்ட் டுவெல் விக்கெட்ஸ் அப் பி லாஸ்ட் அட் ரன் ரேட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் அதாவது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் நம்ம வந்து இன்னொன்று நேற்று என்ன சொன்னோம்னா அதாவது இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது ரெண்டு போலர்ஸ் ஓபின் குக்கிங் ப்ராமிசிங் வாஸ் முகமது ஷாமி அண்ட் சிராஜ் அப்படிங்கும்போது அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஓவர் ஒருத்தர் கொடுத்துட்டு விக்கெட் விழலைன்னா ஒரு பக்கம் இன்னொருத்தரை ப்ரொலாங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு மூணு ஓவர் பட்டு அந்த ஒரு போலரை இன்னொரு அஞ்சு ஓவர் ஸ்டெல் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தரை கொடுத்துட்டு ஒரு எண்டில் அட்டாக் வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் லஞ்சும் போது ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து இந்தியா வின் பண்ணாங்க தட் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் பார் ஃபோர் அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் அ வெரி குட் செஷன் வென் எவர் யூ டேக் ஃபோர் விக்கெட் இன் அ செஷன் ஆஸ் அ போலிங் யூனிட் நூத்தி இருபது ரெண்டு அடிச்சால் ஒழிய பேட்டிங் யூனிட் கான் வின் தி செஷன் அப்படிங்கும்போது ஃபைனலி இந்தியா பிளக்டு ஒன் செஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு திருப்பியும் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெய்ல் என்டர்ஸ் வந்து இந்த போலிங் சேஞ்சஸ் சரியா எஃபெக்டிவா கொடுக்கும் அங்கதான் போயிடா ஒரு செகண்ட் அது அங்கதான் ஜடேஜா இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா டெய்ல் என்டர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கலாமா வாட் டூ திங்க் அபவுட் தட் ஆப்வியஸா நீங்க எப்படி யோசிப்பீங்கன்னா இப்ப வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் ஸ்ட்ரீமிங் ட்ராக் அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில பால் அப் அண்ட் டவுனா போகுதுங்கும் போது யூ வுட் ராதர் வாண்ட் டு பேஸ் ஜடேஜா அப்ப ஜடேஜா போட்டிருந்தா டமால் டிமில் அடிக்க போயிருப்பாங்க அவருக்கு டிஃபென்சிவ் ஃபீல்டு வச்சு போட்டுருந்தீங்கன்னா கை லைக் ஸ்டார் கை லைக் கேரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க சரி ஜடேஜா போடுறாரு நம்ம அட்டாக் பண்ணலான்னு அவங்க அட்டாக் பண்றதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தியா இருந்து ஜடேஜா குயிக்கா ஒரு ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து நீங்க ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு ரெண்டு டெபினட்டா சேவ் பண்ணிருக்கலாம் இப்போ இவங்க இப்போ நீங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செஷன் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா வின் பண்ணாங்க வின் பண்ணிட்டு செகண்ட் செஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபார்ட்டி செவன் பர் த்ரீ இட் இஸ் வெரி குட் நாட் பேட் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி செவன் பர் டூ இன் டென் ஓவர்ஸ் போது திருப்பியும் தேவ் லாஸ்ட் அனதர் செஷன் டு ஆஸ்திரேலியா தேர்ட் செஷன் தான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பர் த்ரீ அப்படிங்கும் போது நான் சொன்னேன் அந்த நூத்தி இருபது ரன்னு அப்படின்னு வந்தா இட் இஸ் பேட்டிங் டீம் விச் இஸ் ஒன் த செஷன் பட் ஆஸ்திரேலியா டேக்கன் ஒன்லி த்ரீ விக்கெட் இருக்கும் போது தட் இஸ் அ நாளைக்கு Seven wickets have been lost. Day 3 the most productive run scoring session. Run in a real world. So, what do you think about the dry grass? The dry grass is the same as the dry grass. If you look at the dry grass, you can see the reverse swing. Because of the lush nature of the outfield, the dry grass is the same as the dry grass. And the crops are the same as the dry grass. The dry grass is the same as the dry grass. The dry grass is the same as the dry grass. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த கிராஸ் எல்லாம் வந்துட்டு விழ ஆரம்பிச்ச உடனே தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஸ்லோவா வந்து டே போர்ல வந்து கிராக்ஸ் ஓப்பன் அப் ஆகி லேட்டர் ஆன் டே போர் வந்து கொஞ்சம் கீழே வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி இந்த பஃப் ஆஃப் டஸ்ட் மேல வர ஆரம்பிக்கும் அண்ட் டே ஃபைவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட் டு பேட் இந்தியா இன்னைக்கு ஒன் எயிட்டி பர் டூ இருந்திருந்தாங்கன்னா நாளைக்கு கன்சிடரிங் த பேக்ட் தட் தட் பி த பெஸ்ட் டே டு பேட் ஒரு ஐம்பது ரன் லீடு கொடுத்திருந்தாலும் மேட்ச் இப்படி அப்படி போயிருக்கும் ஒருவேளை ஆஸ்திரேலியா ஒரு தேர்ட்டி பர் த்ரீ அப்படின்னு செகண்ட் இன்னிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்தியா கேன
இவங்க எல்லாரும் என்ன கேக்குறாங்க இந்தியா வந்து டிரா பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இப்ப இன்னைக்கு நான் போட்டிருக்கேன் இந்த எண்ட் ஆஃப் டே டூ ஆஸ்திரேலியா வின்னிங் பெர்சன்டேஜ் எயிட்டி நைன் இந்தியா வின்னிங் பெர்சன்டேஜ் லெவன் டிராவ நான் மென்ஷனே பண்றேன் டிராவ பத்தி யாருமே கேட்காதீங்க ஏன்னா தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ரிசர்வ் சிக்ஸ் டே தட் இஸ் அலகேட்டட் ஃபார் திஸ் இப்போ உங்களுக்கு பர்டிகுலர் போர்ஷன் ஆஃப் தி கேம் ஹஸ் பின் லாஸ்ட் டியூ டு ரெயின் தட் வில் பி காம்பன்சேட்டட் ஆன் டே சிக்ஸ் அப்படிங்கும் போது டிராத்துக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் டெஸ்ட் மேட்ச் அதே மாதிரி இந்தியா பேட்டிங் ஆட ஆரம்பிச்ச உடனே ஸ்டார்க் ஓபன் பண்ணார் ரெண்டு ஓவர் ரெண்டாவது ஓவர் ரோஹித் சர்மா டம்பு டீம்னு அடிச்ச உடனே இமீடியட்டா ஸ்டார்க் எடுத்துட்டு தே காட் பேக் போல் அண்ட் இன் டு த அட்டாக் இப்ப ஆஸ்திரேலியா எப்படி சுவிட் ஆன் பண்றீங்க When you see the scoreboard at 380 for 7, no matter what they have made a comeback, it is always going to be a thing when you see the scoreboard at 387, the shoulder drop out, 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 that is also the changes, the bowling changes, the way the bowlers have been rotated was also very very ordinary in the day, unfortunately. Okay. சரி ஆனா இப்படி இருக்கும்போது இது ஒரு ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா ஃபார் சம்படி லைக் ஸ்பீக்கர் பரத் ஏன்னா ஐபிஎல் ஃபுல்லாவே தொண்ட தண்ணி வர்த்த வர்த்த கத்தணும் எல்லா மேட்சும் அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல சான்ஸ் கிடைக்கலாங்க ரைட்லி ஸோ லெட் டிசர்வ் ரன் பட் நவ் இப்போ ஒரு அருமையான சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு நான் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் கரெக்ட்லி டூ தௌசண்ட் டென்ல விராட் கோலிக்கு வந்து ஒரு மேட்ச் அப்படின்னா அவ்வளோ காம்படிஷன் இருந்தது அந்த டைம்ல ஒரு மேட்ச் அவர் சரியா பர்ஃபார்ம் பண்ணனாலும் டிரா பண்ணிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லா மேட்சும் அடிச்சார் அவர் தோனி ஆல்சோ கேவ் மன் எக்ஸ்டெண்டட் ரன் அவரே சொல்லியிருக்காரு But then every match he kept performing. So, if he was a quality or a champion player, I'm not saying Bharat is or not. He's, India is a great player. He's definitely a great player. But then, if you have an opportunity to get out of here, for somebody like Bharat, uh, it is very important to get out of here. If you have an opportunity to get out of here, you have a WTC final. You have the best batting day. If you have a chance to get out of here, it is going to be huge for his career. ஒருக்கார்ட் இப்ப பரத் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாருமே வந்து அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஸ்போர்ட் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரன்ஸ் அட் அ வெரி குட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பிளஸ் அண்ட் வித் கரியர் யூனோ பெஸ்ட் ஸ்கோர் ஆஃப் அ ட்ரிபிள் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கும் போது ஹி ஹஸ் டன் ஆல் த ஹார்ட் ஒர்க் டு பி வேரி சி ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்ப பண்ட் இருந்திருந்தாருன்னா இப்ப இஷான் கிஷானா பரத் ஸ்குவாட் இருந்திருப்பாங்களா கூட எனக்கு தெரியாது பட் தட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் ஹஸ் கம் இஸ் வே இன்னொன்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஆனும் போது தி ட்ரேட் இன் அ வெரி வெரி டிபிகல்ட் பிக்சர்ஸ் தொண்ணூறு கால் அவுட் நூத்தி பத்து ஆல் அவுட் நூத்தி முப்பது ஆல் அவுட் ஆல் கோபுரா மாதிரி பட்டு சட்டு சட்டு திரும்ப ஆரம்பிச்சிருக்கும் போது not many players really came up with the 600 runs in four test matches they all been struggling about it. batting has been a real problem with the four test matches eh? and he showed some promise in the last innings when he scored 44 if you remember apdi bodi idu undu avarku or great 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 opportunity the most importantly eppadi avaru approach pannanu na scoreboard paakadinga 149 for 5 in the scoreboard paakadinga the scoreboard ninga paathinga na all of a sudden it is going to give you a negative impact oh we are behind 330 runs innonu solren ip inda kaalathil inda follow on concept e kedaiyadhu ninga enna da ninga 300 run lead eduthano teams are very worried to bat last in a pitch inga na team solirken inda fifth day evlo kashtama irukum bodu enna lead australia irukonu definitely australia is going to really bat again and put some score and give an imposing target appadiyum bodu ivar inda scoreboard patti paakama எப்படி ஆடணும்னா எஸ் டேக் இட் ஓவர் பை ஓவர் டு சர்வை இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் ஆஸ்திரேலியன்ஸோட மென்டாலிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இந்தியா வந்துட்டு ரன் ரேட் இஸ் நாட் தட் பேட் அட் ஆல் ஸ்கோரிங் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அண்ட் ஓவர் இருந்தாலும் இப்போ இந்தியா வந்துட்டு அந்த டிராவிஸுக்கு வந்து டப்பு டிப்புன்னு ரெண்டு போர் அடிச்சோடனே 
இது இன்னைக்கு என்னாச்சு நியூ பால்ல வந்து ரெண்டு போர் அடிச்சோடனே டீப் மிட் விக்கெட் டீப் பாயிண்ட் நாலு பேர் போட்டு இருக்காங்க நியூ பால்ல your only chance to pick up wickets is new ball to get back to the game but automatically or rendu four at one four pair potti illa and australia epdi na potti lean panni or cover drive or flick ninga aaninga na field spread tape panna matanga unless otherwise it really get nasty இப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பர் ஃபைவ் இருக்காங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஃபீல்ட்ல ஸ்பெட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் விட்டு 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 ஆடி அவங்க எப்படின்னா ஒரு அட்டாக் யூ அவங்க அந்த டிஃபென்சிவா போகணும்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க போது தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சான்ஸ் எப்படி செவன்த் ஆர் எயிட் பால் கன்சீட் பவுண்டரி அவர் அதை யோசிச்சு அந்த டிபிகல்ட் பொசிஷன் ஆஃப் ஹேங்கிங் இன் தேர் சீவிங் த பால் playing with discipline putting the bad ball to boundary na tomorrow is the best chance only yeah, whatever it is idu vandittu vandu in the or t20 world cup mario or 50 overs world cup mario and the or idu illa na it's a world cup final you are playing for your country abinu bodhe inge ninga or noor adichinga then people will seriously start thinking about the punting replacement illa he can really make it ena wicket keeping vandu avula bad ah panna decent ah nalla dhaan panna irukkudhu neenga sonna mari this is the best possible opportunity to seek her brother because he got a seasoned experienced campaigner on the other side ajinkya rane he was looking very very solid ajinkya rane csk adikirar nu fans la romba sandoshama irundanga பட்டு <laughs> <laughs> climbed like anything bucking mm. inge vandichu onnume panna mudiyadhu and someone like stark who is handling the ball away from you getting c movement at the pace of 140 plus ku bodu enak romba paavama irundhu actually unfortunately inna da ipdi aachu ani adhe mari namma vandu and the match up la sonna mari adhe mari ketteshar pujara ulla vara ball ku tangiye nu boltanar adu or technical flaw avarku or irukku கிளியர்லி ஒரு பாட்டம் ஹேண்டட் பிளேயர் போது நிறைய அந்த பேட் அண்ட் பேட் கேப் அவருக்கு நிறைய வரும் ஸோ அவர் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா பிளிக் ஆடுவார் பேடு போட்டீங்கன்னா பிளிக் ஆடுவார் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா போட்டீங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு அப்ரேட்டா பேக் டு போய் ஸ்கொயர் டிரைவ் கட்டடிப்பாரு ஒழிய அந்த உள்ள வர்ற பால் இந்த ஃபோர் டு சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இருந்து உள்ள வந்ததுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்வர்ட் பொசிஷன் வாட் இஸ் கெட்டிங் இன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படிதான் ஒவ்வொரு தரையும் நான் உங்களை சவுத் ஆப்பிரிக்கா இருக்கும் நிறைய தவிர எடுத்திருக்கோம் திருப்பியும் அதே மாதிரி ஆயிடுச்சு அவர் நிறைய ஆடுவார் பார்த்தேன் பிகாஸ் லுக்கிங் சாலிடு செமையா ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க நவ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன்லி அண்ட் ஹவ் த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் க்ரோஸ் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல நீங்க ஒரு விக்கெட் விழுந்துருச்சுன்னா நம்மளோட எயிட் நைன் டென் ஜாக் வந்து ஒரு பால் கூட நிக்க மாட்டாங்க ஷமி சிராஜ் இவங்க எல்லாம் ஷார்துல் தாக்கூரும் பாத்தீங்கன்னா வந்து பேட்டை உடத்தான் போறாரு ஒரு டக்குன்னு ஒரு உங்களுக்கு நேற்று இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப எல்லாரும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஷார்துல் தாக்கூரோட பேட்டிங் ப்ராவர்ஸ் அவர் கொஞ்சம் பேட்டிங் ஆடுவார் இன்னைக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னேன் நூத்தி நாப்பத்தி நாலுக்கு ஆறுக்கு ஷார்துல் தாக்கூர் வந்து என்ன பிரயோஜனம் இப்ப நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுக்கு அஞ்சு இருக்காங்க அண்ட் தே ஆர் இன்னும் சேசிங் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் இப்ப நீங்க வந்து ஷார்துல் தாக்கூரோட பேட்டிங் வந்து நாளைக்கு வந்து ஒரு நாப்பத்தி அஞ்சு அடிச்சாலும் வாட் இம்பாக்ட் இஸ் இட் கோயிங் டு கிரியேட் இஃப் சமோர் லைக் அஸ்வின் பிளே அது ஒரு சின்ன வருத்தம் எனக்கு ஆமா அதுக்குள்ள ஐபிஎல் புரட்சி படையெல்லாம் வந்து ஐபிஎல் தான் காரணம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே இப்ப வந்து ஸ்டார்க் கமின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐபிஎல் விளையாடாம எப்படி வந்து பர்ஃபார்ம் பண்றாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து ஐபிஎல் விளையாண்டுட்டு இப்படி இம்பாக்ட் பிளேயர் அது இதுன்னு போட்டு இப்ப சிக்ஸும் ஃபோரும் அடிச்சுட்டு இங்க வந்து பண்றாங்களேன்னு சொல்லி ஐபிஎல் கிட்டான புரட்சி படை எல்லாம் சொல்றாங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பத்தி இப்பவே பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரெண்டு நாள்ல சார் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேனோட லைஃப் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் அண்ட் தேர் மெச்சூர்ட் எனப் டு அடாப்ட் டு தே ஆல் நோ தட் ஐபிஎல் ஃபைனல் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் 28th ஆஃப் மே அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு ப்ளே தி வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஆன் தி 7 10 டேஸ் லேட்டர் இன் இங்கிலாந்து ரெட் பால் ஸ்டார்டிங் அட் 10:30 ன்றது ஒரு 6 மாசம் முன்னாடியே எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படிங்கிறது when you fail இப்ப நான் சொல்ற இந்த ஃபெயிலியருக்கு ஐபிஎல் எதுவும் காரணம் இல்லையே That's a win, but we are going to bowl first. We are going to play four fast bowlers. Unfortunately, Ashpin is missing out in an interview. If you have a match, if you have a match, if you have a match, you picked India. That was a right call. It would have happened. Had India played uh, the correct playing level with Ashpin in and dropping one of the fast bowlers, India would have batted first. 
நான் திருப்பியும் சொல்றேன் இந்தியா உருண்ட ஸ்கோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி நைன் லைக் வாட் ஆஸ்திரேலியா பைல்ஸ் அப் பட் ஏ வுட் ஆஃப் டெஃபினெட்லி ஸ்கோர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்ப நான் போட்ட பார் ஸ்கோர் என்ன முன்னூத்தி இருபத்தி நாலுல இருந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு அடிச்சு ஆஸ்திரேலியா டிரைவர் சீட்டுக்கு வருவான்ற இப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார் ஃபைவ் எழுந்து முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு எவ்வளவு தூரம் பாருங்க தட் இஸ் வாட் பீப்புள் ஹஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் you know blaming other circumstances when you have, when you have made everything favorable for the opponent by winning the toss i am sorry correct da ena easy target soft target epovume ipl da and romba uh, unfortunate even for one week munadi varaikku shubman gill bolo konnaadnaanga shubman gill ku la vandu meme podranga it's very unfortunate speed da but still having seen the game for quite a bit uh, time now no or come back chance irukku illaya illaya india varadhukku or chinna vaayppu iruka illaya ஆனா லைஃப்ல வந்து என்னைக்குமே வந்துட்டு நம்பிக்கையை இழக்காதால வெரி ஆப்டிமிஸ்டிக் இந்த பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட் மேட்ச்ல இப்போ இந்தியா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பதுக்கு ஆறு எண்ணமா இருந்தாங்க வாஷிங்டன் சுந்தரும் ஷார்துல் தாக்கூர் அடிச்சு அந்த வீடை நேரம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவை செட்ட டார்கெட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த லாஸ்ட் டே இருக்காரு அப்படிங்கும்போது நான் எப்படின்னா நான் கிரிக்கெட் பேர்ல இருக்கேங்கும் போது ஆறு பால் முப்பத்தி ஆறு ரன் அடிக்கணும்னா கூட அந்த ஒரு பால் சிக்ஸ் அடிக்கலான ஒழிய ஸ்டில் பிலீவ் அப்படிங்கிறது உங்களை கேக்குறேன் ஆக்டோபஸ் இப்பயும் அதுலயே நிலைமையில நிக்குதா இல்ல மாறுதா உங்களை கேக்குறேன் இல்ல ஆக்டோபஸ் சொன்னா சொன்னது நான் பேச்சு மாற மாட்டோம் இந்தியா ஜெயிக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆவரேஜ் ஃபேன் தான் நானு but then i committed to india winning i will stick to whatever uh, happens i know the chances are slim unga kanak padi avlo da cricket info ellathilume total analysis la varra prediction level similar ah irukke let's see how it goes vera ungalude final thoughts speed ah ena it's been a very oru na sonna mari initially la nalla irundhathu nalla wickets la eduthaanga konjam idu panniruvaanga bowl out pannitaanga அதுக்கப்புறம் பேட்டிங் ஆடும் போது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒன் எயிட்டி ஃபார் டூல இருந்திருந்தா மேட்ச் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாரோட நம்ம பாத்துருந்துருக்கலாம் பட் ரொம்ப மோசமா ஒரு பிக்கரே சுச்சுவேஷன் தான் இந்தியா இருக்காங்க உங்களுடைய ஃபைனல் தாட்ஸ் என்ன என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா இப்ப நாளைக்கு இந்தியா வந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு இழுத்து ஒரு இருநூத்தி தொண்ணூறு கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா ஒரு ஒன் எயிட்டிக்கு ஆல் அவுட் பண்ணாங்கன்னா டே போர்ல பிகாஸ் பிச் இஸ் கோயிட்டு ஸ்லோ இப் ஜடேஜா கம்ஸ் இன் டு பிக்சர் அண்ட் செட்டிங் த டார்கெட் பிட்வீன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி இன் ப்ராப்ளி பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஓவர்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டீன் ஓவர்ஸ் வித் த பிச் இஸ் கோயிங் டு பிஹேவ் லைக் சப் கான்டினென்ட் இன் த லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் டே போர் அண்ட் டே ஃபைவ் இந்தியா வில் ஸ்டில் ஹாவ் அ சான்ஸ் for that to happen first india need to get to 290 tomorrow where it is going to be little bit easier to bat tomorrow even though easier to bat tomorrow australia will also bat tomorrow how will they have to make some early inroads say panni to or 180 190 kulla thookinaanga na 370 i will still put my money on india to score it between 115 110 to 115 overs na innikku vandu hopes e vidamaatta super so this is so what on that note uh, yeah This is what we have got uh, for uh, day two. If you have one question, I will tell you that the October prediction is 17 for 24 in IPL. I will tell you that I will tell you that the October prediction is 17 for 24 in IPL. I will tell you that the October prediction is 17 for 24 in IPL. We have covered everything for day two and we have also briefed about how day three is going to behave. Hopefully, we will be coming back better smiling on day three preview what is going to happen on day four. Until then, for another episode thanks for your support bye bye